वीडियोस चूस्ट नट लाइते ही ना चैनल सब्सक्राइब चेस करने यूट्यूब लो इते सब्सक्राइब चेस करने फेसबुक लो चूस्ट नट लाइते पेज इन लाइक चेंडी इलाट भी मरे नो नेच करने की आई तो इरोज नेन में को लास्ट वीडियो लो मानो फ्रॉक एयरलाइन फ्रॉक ऐला कर चलो नेच करनोंगदा फ्रॉक्स फ्रॉक स्टिचेस ना कहाँ बट इच चेत्र ये चंकल ऐवे ते वो नहीं हो ये चंक बागान लो वैनक बागों के अंडे फ्रंट बागों लो तो तीस कॉल्स ना आउटसरूम लेते हैं इधर अंडे मान दिन की स्लीव एटैच चेम कहाँ बटी बैक चंक के अंते ते तीस कोनर फ्रंट चंक के अंते तीस कोण्डी एक अच्छी मान के ये मार्ट दंडे नेक्स्ट वो एक लॉट रूप बड़ा मेरे अलावा पेट कुंटा रंटे छोटे नेडी पर फोल्ड लो उन्हें नेतीसे अगला के वस्त्र कानी इला डबल फोल्ड चेसे रंट कोण्डे क्लॉथ नहीं छोटे ने एक लॉट कोड़ा मर वेला पेट कॉल रंटे ये बड़े इला उन्ना पर मेको आदि सिंगल फोल्ड ने कापटी सिंगल फोल्ड लो फ्रंट टू � cloth पढ़ो चूस कोनी मेरो ये देते पैटर्न दिस कोनर पढ़ो चूस कोनी पढ़ो ये एक पेड़ ते सर पोतन दो अलग पेड़ कोनी काट चेस कोनी एक बड़ा मर्दन लाइफ अंडा चूस कोनी कतरी चेटा पुरु आधों टी मुख्य अंग चूस कॉल्स एंड मिशन आयरन चेस कोनी लाइनिंग बटले इते लाइनिंग लो वाटर लो नान बिट कोनी पिंड को नारे इसको न तरवाता दान कोड़ा आयरन चेस कोनी मेरो जा कटिंग अलग चेस को मार्किंग चॉप पिस दिस कोनी सेम ये कटिंग अलग इते वंदो अलगा मार्किंग चेस एंडे madam कटिंग चेसे रंटे कर्चुल कलम बड़ों कंपलसरी गुत्त पेट कोण्डी कर्चुल कलम पकोण्डा कर्च चेसे रंटे मात्रों टाइट टाइप होते इधर पानी ग्राफ़न्ना पोती सो बोझन देगिरा हाफ इंचो लेदर टे पाव इंचो कर्चु कलम पड़े ओके नेक्स्ट जो किंदा किंदा माने की फोल्डिंग चेस्टां पता फोल्डिंग कॉस्मान चेपी वन इंच कपल से रिकॉर्ड करने हाफ इंच ऐसे सर को देंगे घंटे डबल फोल्ड लो आस्तु का बटे वन इंच यू कर्ल करने ओके ना कर दे सर
ఎప్పుడైనా మెడకి పావించు ఖర్చు భుజానికి పావించు లేదు పావించులో మేము కొట్టలేకపోతున్నాం అంటే హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకోండి చక్కకి హాఫ్ ఇంచ్ బాడీకి వన్ ఇంచ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ టూ ఇంచెస్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు అయితే పిల్లల ఫ్రాక్స్ కి అంత ఖర్చులే అవసరం లేదు మనం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లో స్టిచ్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు ఎలా నచ్చితే అలాగా మార్కింగ్ చేసుకుని కట్ చేయండి చెప్పాను ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ కి తేడా అయితే ఏమీ లేదు ఎందుకంటే మామూలుగా తేడా మనకి ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఫ్రంట్ బ్యాక్ లో చంక దగ్గరే వస్తుంది వెనక చంక కంటే ముందు చంక లో దించుతాం కాబట్టి ఇది స్లీవ్లెస్ ఫ్రాక్ కాబట్టి చంక దించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్ ఒకటే మీకు బ్యాక్ కంటే ఫ్రంట్ దిగుతుంది కాబట్టి అది ఒక్క చోటే మీకు మార్క్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఫ్రంట్ అయిపోయింది బ్యాక్ కట్ చేసింది క్లాత్ కూడా ఎలా అంటే చూడండి సపోజ్ ఇక్కడ పెట్టి కట్ చేశాను అనుకోండి ఈ క్లాత్ మీకు వేస్ట్ గా పోతుంది అలాగా వేస్ట్ గా పోకుండా చూసుకోండి వరకు ఇది కట్ చేసేస్తే సపోజ్ స్లీవ్స్ కావాలన్నా మీకు ఈ పార్ట్ లో మీరు స్లీవ్స్ అనేది తీసుకోగలుగుతాం ఓకేనా అంటే ముక్కలు ముక్కలుగా అయితే క్లాత్ మీకు ఎందుకు పనికి రాదు అది ఒక పీస్ లా ఉందనుకోండి దేనికైనా కూడా పనికి వస్తుంది దానికి ఖర్చు మనం కలుపుకోవాలి కింద ఖర్చు కలుపుకోవాలి అదే మీరు పేపర్ కటింగ్ తీసుకున్నప్పుడే ఆ ఖర్చులు ఇందులో యాడ్ చేసి పేపర్ కట్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ సపరేట్ గా కలపండి ఓకే భుజానికి పావు ఇంచు నుంచి హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు మీరు పెట్టుకోండి ఎంత ఖర్చు అయినా పెట్టుకోండి కానీ మీకు స్టిచ్చింగ్ లైన్ ఇదే అవ్వాలి అలాగే కింద మనం వన్ ఇంచ్ కదా దానికి కలిపాము రెండింటికి సమానంగా పెట్టుకోండి లేకపోతే ఎగుడు దిగుడు అయిపోతాయి ఫ్రంట్ బ్యాగ్ టేప్ పెట్టి చూసుకోండి నాకంటే అలవాటు కాబట్టి నేను గీసేస్తున్నాను కట్ చేసేస్తాం దీనికైతే మనం బ్యాక్ ఓపెన్ పెట్టడం లేదండి సో కాబట్టి ఫోల్డ్ లో తీసుకున్నాం బ్యాక్ ఓపెన్ పెడితే ఎలా కుట్టాలనేది నేను నెక్స్ట్ ఫ్రాక్స్ లో చెప్తాను మీకు
చేయాలి ముందు ఇది మనం స్టిచ్ చేయాలంటే మనం అడిషనల్ గా దీనికోసం ఏం తీసుకోవాల్సిన పని లేదు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం ఈ చంకల్ దగ్గర ఫినిషింగ్ చేస్తాము నెక్ దగ్గర ఫినిషింగ్ చేస్తాము అలాగే ఈ కింద భాగాలను ఫినిషింగ్ చేస్తాం ఈ కింద అంటే డబుల్ ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేస్తాం అక్కడ కదా సరిపోద్ది ఈ చంకల్ దగ్గర మాత్రం మనం పైపింగ్స్ అయితే వేసుకోవాలి కంపల్సరీ ఫినిషింగ్ కోసం అలాగే మెడక్ కూడా వేసుకోవాలి సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది రెడ్ అది మెరూన్ అండ్ లైట్ గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్ కదా సపరేట్ కాంట్రాస్ట్ వేసుకోవాలంటే ఈ గ్రీన్ కాబట్టి ఆ గ్రీన్ వేసుకుంటే మనకి అవుట్లైన్స్ బాగా కనిపిస్తాయి లేదు అవసరం లేదు సేమ్ క్లాత్ వేసేసుకుంటామన్నా వేసేసుకోవచ్చు కానీ అవి వేసుకునే విధానం తెలియాలి కదా దీనికోసం ఇప్పుడు చంకలు ఈ మెడలకి ఏంటంటే క్రాస్ పీసులు ఓకేనా క్రాస్ పీసులు కట్ చేసుకోండి అవి మీకు చంకలు మెడల ఫినిషింగ్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది సరిపోతాయి ఇందులోనే మనం ఈ మిగిలిన క్లాత్ లో క్రాస్ పీసులు కట్ చేద్దాం క్రాస్ పీస్ ఎలా కట్ చేస్తాం స్ట్రైట్ గా తీసుకుంటే స్ట్రైట్ పీసు క్రాస్ గా తీసుకుంటే క్రాస్ పీస్ అంతకంటే తేడా అయితే ఏమి ఉండదు ఈ క్రాస్ పీసులు ఈ పైపింగ్స్ ఏంటంటే సమానంగా రావాలంటే మీరు క్లాత్ ని సమానంగానే తీసుకోవాలి చూడండి క్రాస్ లో పెట్టుకోవాలి క్రాస్ లో పెట్టి రెండు చక్కలు రెండు మెడలు కదా సో నాలుగు క్రాస్ ముక్కలు తీసుకోండి థ్రెడ్స్ యూస్ చేయండి ఫస్ట్ ఈ ఫ్రాక్ స్టిచ్ చేయడానికి మనం ఏం చేద్దామంటే నెక్ చంక సంగతి పక్కన పెట్టండి ఈ చివరి మనం డబుల్ ఫోల్డ్ వేసుకుంటే కింద ఫినిషింగ్ అయిపోతుంది కదా రెండింటికి కూడా ఆ వేసేద్దాం ఆ స్టిచ్ ఓకేనా అయితే ఒకటి మీరు బట్ట మీద మార్కింగ్ చేసేటప్పుడు ఇది రాంగ్ సైడ్ కదా ఇది రైట్ సైడ్ అంటే ఇది బయట వైపు ఇది లోపల వైపు కదా లోపల వైపు మార్కింగ్ చేసుకోండి ఓకేనా సపోజ్ మిస్టేక్స్ వచ్చినా మీకు మీకు గబుక్కుని సపరేట్ మార్కింగ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రంట్ సైడ్ మార్కింగ్ చేశారంటే పోకపోతే ఇబ్బంది అది అది వేరే కారణం ఏం కాదు సో మనం దీనికి డబుల్ ఫోల్డ్ ఫస్ట్ ఇలాగా పావించ్ లో పెడదాం రెండు ఫోల్డ్లు ఒకసారి వేసేయగలిగిన వాళ్ళు రెండు ఒకసారి వేసేయండి
మనకి ఇలాగ ఒక ఫోల్డ్ అయ్యగానే ఫినిషింగ్ అయిపోదు కదా సో ఇంకొక ఫోల్డ్ మనం ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఫోల్డ్ వేసామో అలాగే అది ఎలా వేసుకోవాలి ఇది చూడండి ఇది అసలు వైపు ఇది లోపల వైపు లోపల వైపుకి వేసుకోవాలి ఫోల్డింగ్స్ అనేవి ఇంకొక ఫోల్డ్ ఇలాగా లాక్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి లాక్ అంటే ఏంటి మనం ఫస్ట్ మొదలు పెట్టిన చోట స్టిచ్ ఇలా రెండు సార్లు దాని మీద వేస్తాం కదా సో మనకి ఈ కింద ఒక దానికి ఫినిషింగ్ అయిపోయింది రెండో దానికి కూడా వేసాం సేమ్ దానికి ఎలా అయితే పెట్టామో అలాగా ఒకసారి రెండు ఫోల్డ్లు వేసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు ఏమీ లేదు ఇలా ఉన్న దాన్ని ఇలా రెండోసారి ఫోల్డ్ చేసేస్తే మీకు ఒక ఒకటే టైంలో అయిపోతుంది స్టిచ్ రెండు సార్లు వేసుకునే పని ఉండదు చివర ఈ ఎడ్జ్ లో కూడా ఒక స్టిచ్ వేయండి వేయకపోయినా పర్వాలేదు వేయండి చేసుకున్నాం కదా ఈ క్రాస్ ముక్కల్ని ఒక పక్కన పావించి లో కుట్టు వేసుకోండి ముందు మీరు తిప్పాక బట్టకి తిని అతికి దాన్ని తిప్పినప్పుడు కుట్టు వేసుకోవడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఫస్టే వేసేయండి ప్రతి దానికి కూడా ఫ్రంట్ బ్యాక్ అతకడానికి ముందు నెక్ ఫినిషింగ్స్ చేసేద్దాము 
ఎలా చేద్దామంటే మనం క్రాస్ పీసులు తీసుకున్నాం కదా ఈ క్రాస్ పీసుని ఇది బట్ట లోపల వైపు ఇది అసలు వైపు ఓకే లోపల వైపు నుంచి మనం ఏదైతే క్రాస్ పీస్ తీసుకున్నామో ఇలా దీన్ని ఈ మెడకి పావు ఇంచ్ కచ్చి తీసుకున్నాం కదా పావు ఇంచ్ లో స్టిచ్ చేయండి ఓకే పావు ఇంచ్ లో కుట్టండి కరెక్ట్ పావు ఇంచ్ అంటే పావు ఇంచ్ లోనే కుట్టు వెళ్లేలాగా చూసుకోండి క్రాస్ పీస్ కాబట్టి తిరుగుతుంది మీకు ఏదైతే ఉందో దీన్ని కట్ చేసేది అవసరం లేదు కదా మనకి ఇంకా దీంతో కట్ చేసేద్దాం ఎప్పుడైనా సరే నెక్స్ట్ తిప్పుకునేటప్పుడు కట్స్ ఇవ్వడం కంపల్సరీ సో మీ దగ్గర ఈ కట్టర్స్ ఉన్నాయి కదా కట్టర్ తోటి లేకపోతే సిజర్ ఉంటే సిజర్ సిజర్ తోటి కట్స్ ఇచ్చుకోండి ఈ ఇచ్చుకునే కట్స్ కూడా ఎలా ఇచ్చుకోవాలి క్రాస్ గా ఇచ్చుకోవాలి ఎక్కడైతే కరువు తిరుగుతుందో అక్కడ కొంచెం ఎక్కువగానే ఇచ్చుకుంటే కట్స్ చాలా నీట్ గా మీకు తిరిగిపోతుంది ఇచ్చుకున్న తర్వాత బ్లౌజ్ కి నెక్ తిప్పడానికి మనం ఎలా అయితే ఇక్కడ ఒక కుట్టు వేస్తామో ఎక్కడ ఈ ఎడ్జ్ లో ఒక కుట్టు వేయండి వేసిన తర్వాత తిప్పుదాం నిదానంగా వేసుకోవాలండి కంగారు పడిపోతే అవ్వదు దీన్ని ముందుకు తిప్పేసి చూడండి పూర్తిగా తిరిగిపోద్ది ఇప్పుడు ఇది బెడల్ పువ్వు ఇంత అవసరం లేదనుకుంటే ఇంకో ఫోల్డ్ ఓకే ఫోల్డ్ పెడితే మీకు సన్నగా వస్తుంది ఫినిషింగ్ అనేది లేదు బెడల్ పెక్కు కావాలనుకుంటే అలాగే ఉంచేసుకోండి ఓకేనా కుట్టు వేసేద్దాం సమానంగా ఎందుకు తీసుకోవాలంటే ఇలాంటివి తిప్పినప్పుడు ఈ క్రాస్ పీసులు అనేవి మీరు సమానంగా తీసుకోకపోతే అంత సమానంగా రాదు ఫినిషింగ్ పోతుంది సో అది ఒకటి చూసుకోండి ఇలాగ ఎక్కడ వేయాలి కుట్టు ఈ చివర వేయండి మనకి ఇది ఇలా వచ్చింది ఇటు పక్కన ఈ ఎడ్జ్ లో కూడా ఒక గుట్టు వేయండి ఇంకా లేదు
ఫ్రంట్ పార్ట్కి మనం లోపల వైపు క్రాస్ పీస్ అతికి అసలు వైపుకి తిప్పాం కదా అది ఒక విధానం ఇంకొకటి రైట్ సైడ్ అంటే అసలు వైపు ఈ క్లాత్ అది అతికి లోపల వైపుకి తిప్పాం అది రెండో విధానం మీకు ఎలా నచ్చితే అలా చేసుకోండి ఓకే సేమ్ ఇలాగే పావించు ఖర్చులో పైరేం చంతకాలి సేమ్ ఎడ్జిలో ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి అదైతే లోపల నుంచి బయటికి పీస్ వచ్చింది ఇదైతే మొత్తంగా మనం లోపలికి తిప్పేస్తాం కాబట్టి ఇలాగా వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ ని భుజాల దగ్గర అతికేస్తాం ఎలా అతకాలంటే ఒకటి అసలు వైపు ఉంటే ఒకటి రాంగ్ సైడ్ ఉండాలి భుజాల దగ్గర అతికితే తిరగేసినప్పుడు మీకు కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఓకే పావు ఇంచు ఖర్చు పెట్టుకున్నాం కదా ఈ భుజాలు అతికేద్దాం చూడండి ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ నెక్స్ట్ మనం ఫినిషింగ్ చేసుకున్న తర్వాత భుజాలని అతికేసేయండి ఎంత ఖర్చు పెట్టుకున్నారో ఆ ఖర్చు అంటే పావు ఇంచు కానీ హాఫ్ ఇంచు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ భుజాలకు అవసరం లేదు సో ఇలా పెట్టి కూడా 
ఒక ఫుట్ వేస్తే సరిపోదు రెండో ఫుట్ వేసుకోండి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అప్పుడు మిక్స్ స్టిచ్ భుజాలు అతికేసాం మనం భుజాలు అతికేసిన తర్వాత మనకి ఇలా ఉంది ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనం చంకలు ఫినిషింగ్ చేద్దాం ఈ చంకలు ఫినిషింగ్ చేయడానికి కూడా ఫుల్గా లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి క్లాత్ అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ అంటే అసలు వైపు అతికి లోపల వైపుకి తిప్పేయండి లేదు కొంచెం పైపింగ్ లా కనిపించాలి చంకల దగ్గర బాగుంటుంది అంటే వెనక వైపు అతికి ముందు వైపుకి తిప్పండి ఇలాగ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి పెట్టుకుని ఎంత ఖర్చు అయితే మనం తీసుకున్నామో అంత ఖర్చు ఇవి రెండు చంకులు ఏకండిగా వెళ్ళిపోతాయి లోపలికి సేమ్ ఇందాక నెక్కి ఎలా అయితే తిప్పామో అలాగే మొత్తంగా తిప్పేసి ఈ చివరి ఒక స్టిచ్ ఈ చివరి ఒక స్టిచ్ వేయండి కాంట్రాస్ట్ పీసులు అంటే వెయ్యి సేమ్ దీని మీద ఉండే ఏదైతే మ్యాచింగ్ కలర్ ఉందో ఆ కలర్స్ వేసుకున్నప్పుడు మీకు బాగా కనిపిస్తాయి సెల్ఫ్ వేసుకున్నప్పుడు అవసరం లేదు రెండు ఎడ్జిల్లో కుట్లు వేసుకుంటే మీకు లేకకుండా ఉంటుంది అది 
ఫినిషింగ్ కూడా బాగుంటుంది పుట్టిన తర్వాత ఈ రకంగా వచ్చింది సేమ్ రెండో భాగం కూడా ఇలాగే వెనక వైపు నుంచి అతికంగతో తిప్పేసి కుట్టు వేసేసాం మెడలు ఫినిషింగ్ అయిపోయింది మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రాక్ ని ఇలా పెట్టి ఇది అసలు వైపు అండి మామూలుగా అయితే లోపల వైపు కుట్టు వేస్తాం అవునా లోపల వైపు కుట్టు వేసేద్దాం ఫినిషింగ్ అంతా ఏం అవసరం లేదు లే మామూలు ఫ్రాక్ కదా అనుకున్న వాళ్ళు అలా చేయండి లేదంటే ఏం చేస్తారంటే ఇది బయట వైపే ఇది లోపల వైపు బయట వైపు మీరు ఒక పావు ఇంచులో వేయండి ఒక కుట్టు పావు ఇంచులో ఒక కుట్టు చూడండి కింద కూడా సమానంగా వచ్చిందో లేదో మొత్తం అంతా చూసుకుని ఒక పావు ఇంచులో ఒక కుట్టు వేయండి సేమ్ రెండో వైపు కూడా అలాగే వేయండి కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోండి నేను లోపల వైపు నుంచి కుట్టు వేయటం లేదు పై నుంచి వేస్తున్నాను ఒక పావు ఇంచు లో వేయండి అలాగా కుట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు లోపలికి తిరిగేయండి ఫ్రాక్ తిరిగేస్తే మీకు లోపల సైడ్ లు కనబడకుండా మీకు పై నుంచి మనం కుట్టేసాం కాబట్టి ఫినిషింగ్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లో కుట్టు వేసుకోండి హాఫ్ ఇంచ్ లో కుట్టు వేయండి జాగ్రత్తగా వేసిన దాన్ని సర్దుకుంటూ నీట్ గా వేసుకోండి
ఫినిషింగ్ ఎంత నీట్ గా వచ్చిందో అలాగే రెండో పక్కన కూడా వేసుకోండి సైడ్ ఫినిషింగ్ ఇలా చేస్తాం భుజాల దగ్గర కూడా ఇలా క్లాత్ కనబడకుండా మీకు ఈ టైప్ ఫినిషింగ్ కావాలంటే నేను చూపించినట్టు అసలు వైపు ఫస్ట్ స్టిచ్ చేసుకుని భుజాలకి అప్పుడు హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు పెట్టుకోండి పెట్టుకుని అసలు వైపు నుంచి స్టిచ్ చేసుకుని తర్వాత మీరు లోపల వైపు స్టిచ్ చేస్తే మీకు ఫినిషింగ్ అనేది వస్తుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫ్రాక్ రెడీ అయిపోయింది మనం ఫ్రాక్ స్టిచ్ చేసుకునే విధానం ఇది మనకి రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రాక్ ఇలా ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా క్లాత్ అనేది పీసుల కింద రాదు ఈ ఫినిషింగ్ లో మీకు చాలా నీట్ గా ఉంటుంది సో ఏ లైన్ ఫ్రాక్ కుట్టుకునే విధానం ఇది ఓకే ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఒకలాగే ఉంటుంది ఇది దీనికి ఓపెన్ ఏ ఉండదు డైరెక్ట్ గా వేసేసుకోవచ్చు నైట్ ఫ్రాక్స్ లాగా చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి స్టిచ్ చేయండి నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటివి మరెన్నో నేర్చుకోవడానికి మీరు ఫేస్బుక్ అయితే పేజ్ లైక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్